హలో స్టూడెంట్స్ చూడండి సెకండ్ ఇయర్లో వేవ్స్లో మీకు ఆబ్జెక్ట్ అవసరం వేవ్స్ బిట్స్ చెప్తాను ఇందులో వచ్చేసరికి ఎక్సైజ్ ఫోర్ ఎక్సైజ్ ఫోర్ కదా ఎక్సైజ్ సిక్స్లో ప్రీవియస్ బిట్స్ ఉన్నాయి వేవ్స్లో మనకు వచ్చినటువంటి మెటీరియల్లో నారాయణ మెటీరియల్లో పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎక్సైజ్ సిక్స్ ఇందులో ప్రీవియస్ సమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఒకసారి మీరు మీకు చెప్పినటువంటి వేవ్స్లో కాన్సెప్ట్ ఒకసారి కంప్లీట్ చేసుకుని ఈ సమ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి రాని మన సొల్యూషన్ రాస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది ప్రీవియస్ సమ్స్ సరిపోతాయి మీకు కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి ప్రీవియస్ సమ్స్ చేసుకుంటే మీరు మెయిన్స్కి ఎంసెట్కి సరిపోతుంది చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ బిట్ చూడండి ఎక్సైజ్ సిక్స్లో ఫస్ట్ బిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వై ఈక్వల్ టు టెన్ బై పై ఇంటూ సైన్ టూ పై బై క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ మైనస్ టూ పై బై లాండా ఇంటూ ఎక్స్ ఇందులో ఏమి ఇచ్చాయి అంటే ఫర్ వాట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ద వే వెలాసిటీ ఈస్ ట్వైస్ ద మ్యాక్సిమమ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ అన్నాడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ద మ్యాక్సిమమ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ మ్యాక్సిమమ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ చూడండి మన వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేగ్ ఫామ్లో ఉంది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేగ్ ఫామ్లో వీ ఈక్వల్ టు ఒమీగా బై కే ఇంటూ టూ ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ మ్యాక్సిమమ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ ఫామ్లో ఏ ఒమీగా మీ ఎస్హెచ్ఎంలో వస్తుంది ఏ ఒమీగా చూడండి ఒమీగా ఒమీగా క్యాన్సిల్ అయితే నీకేం కనుక్కోమన్నాడు అంటే వేవ్ లెంత్ కనుక్కోమన్నాడు వేవ్ లెంత్ ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అన్నాడు కే అంటే ఫామ్లో ఉంటుంది కే ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యాండా k ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యాండా ఇందులో సబ్స్టూడ్ చేస్తే వన్ బై టూ పై బై ల్యాండా అంటే ల్యాండా బై టూ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై టూ పై ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఏ దీని నుంచి ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది టూ ఏ ఇంటూ టూ పై అవుతుంది నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఇది ఏమవుతుంది యాంప్లిట్యూడ్ అవుతుంది ఇది ఇది యాంప్లిట్యూడ్ సో సబ్స్టూడ్ చేస్తే టూ ఇంటూ టెన్ బై పై ఇంటూ టూ పై వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మీటర్స్ ఫస్ట్ సమ్ నెక్స్ట్ సమ్ చూడండి సెకండ్ సమ్ ఈ పైప్ ఆఫ్ లెంత్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎన్ అంటే క్లోజ్డ్ పైప్ అవుతుంది ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ న్యాచురల్ ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలం ఇన్ పైప్ హూస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లై బిలో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఎన్ వస్తాయి క్లోజ్డ్ పైప్ తీసుకున్న క్లోజ్డ్ పైప్ యొక్క లెంత్ 85 ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో నీకు ఫ్రీక్వెన్ స్టేషనరీ వే ఫామ్ అయింది ఫామ్ అయినప్పుడు ఎంతో కొంత ఫ్రీక్వెన్సీస్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి నీ క్లోజర్ పైప్లో ఫస్ట్ వచ్చేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంట ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంట ఫామ్లో వచ్చేసరికి ఎన్ ఈక్వల్ టు వి బై ఫోర్ ఎల్ సో వెలాసిటీ వి చెడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఏర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫార్టీ బై ఫోర్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ చూడండి నువ్వు సాల్వ్ చేసేవానికి ఎంత వస్తుంది సాల్వ్ చేయండి సాల్వ్ చేస్తే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ టేబుల్ ఎన్సాల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ హెడ్జ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ హెడ్జ్ సో ఆ తర్వాత వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీస్ రేషియో ఎట్లా ఉంటాయి నీకు ఎన్ వన్ ఈస్ టూ ఎన్ టూ ఈస్ టూ ఎన్ త్రీ ఈస్ టూ ఎన్ సో అని ఎట్లా ఉంటాయి ఫ్రీక్వెన్సీ రేషియోస్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈస్ టూ సెవెన్ ఈస్ టూ నైన్ ఈస్ టూ లెవెన్ ఈస్ టూ థర్టీన్ ఇట్లా ఉంటాయి సో నీకు ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హండ్రెడ్ అంటే సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ సెవెన్ ఆ తర్వాత నైన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ వాడు ఎన్ని ఉండాలన్నాడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీకి లోపు బిలో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి సో బిలో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అంటే నీకు ఎంతవరకు అయితే ఇది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా ఇది కాబట్టి బిలో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ వరకు అంటే ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి అంటే ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి
सोनोमेट्री अरेजमेंट इकड़े उठाएं मोबल ब्रिडेस उठाई मोबल ब्रिडेस सो इकेंटे टोटल लेंथ सर वन टेन सेंटीमीटर इंत रेसो इच्छा ए पार्ट सिक्स इश्टू थ्री इश्टू टू अटे एल वन इश्टू एल टू इश्टू एल थ्री ईक्वल टू सिक्स इश्टू थ्री इश्टू टू टेन इन द वैर इज़ फोर हड्रेड न्यूटन इकन अप्लाई चुनाव टेन टेक्वल टू फोर हड्रेड न्यूटन अंड मर् यून लेंटे लीनियर डेनिटी लीनियर डेनिटी ईक्वल टू पाइंट जीरो वन केजी पर् मीटर दट ईक्वल टू टेन फोर मैनस् टू केजी पर् मीटर वाट द मिनम काम फ्रीक्वे विथ विच थ्री पार्ट कैन वैब्रेट चूँ इक वैब्रेट नीम इक स्टेशनरी वेव जनरेट होता है जनरेट अड़ेचा इला स्टेशनरी वेव जनरेट होता है इकड़ा पार्ट देशनरी वेव जनरेट काम फ्रीक्वे कमना मूड वैब्रेट कदा मुड़ी स्टेशनरी वेव जनरेट मूड वेव काम फ्रीक्वे काम फ्रीक्वे कमना निजन का फ्रीक्वे फार्मी एन ईक्वल टू वन बै टू एल इंटू स्क्वे रूट आफ टी बै म्यू सेम वैर इदंत मूड सेम वैर काटेंट लीन डेनिटी काटेंट नैक्स्ट अल्लाई चुनाव टेन मूडी और टेन ऐक्टी का इधी काटेंट का एन इज़ यूनर्सली प्रपोर्शनल टू एल लेदा एन एल ईक्वल टू काटेंट अटो लेदा एन वन एल वन ईक्वल टू एन टू एल टू ईक्वल टू एन थ्री एल थ्री अंतर लेंत रेसो आफ् लेंत टोटल लेंत टोटल लेंत सो रेसो आफ् लेंत टोटल लेंत कू इंडिविज्युल लेंथ कौन की प्रोसीजर इलाको एल वन ईक्वल वस्तु एल वन की संबंधी पार्टे सिक्स टोटल पार्ट वस्तार की सिक्स थ्री टू अटे लैवन इंटू वन टेन सेंटीमीटर्स सिक्टी सेंटीमीटर सिमिलरली एल टू ईक्वल टू थ्री बै लैवन इंटू वन टेन थर्टी सेंटीमीटर सिमिलरली इलाधा एल थ्री क्या इदंत वस्टे ट्वेंटी सेंटीमीटर वस्तु अंदर सब्स्यूटन एल वन एल टू एल थ्री वाल्यू अंदर सब्स्यूटे सिक्सटी इंटू एन वन इज ईक्वल टू थर्टी इंटू एन टू दट ईक्वल टू ट्वेंटी इंटू एन थ्री लेदा सिक्स एन वन इज ईक्वल टू थ्री एन टू इज ईक्वल टू टू एन थ्री अटे फस्ट वैर सर की सिक्त हारमोनिक इज ईक्वल टू थर्ड हारमोनिक इन सैकंड वैर अदे थर्ड वैर सैकंड हारमोनिक मूड फ्रीक्वे ईक्वल इदे काम फ्रीक्वे अवतनी अटे फ्रीक्वे फस्ट वैर उ फ्रीक्वे सैकंड पार्टो ई फ्रीक्वे ईक्वल मूडो पार्टो फ्रीक्वे ईक्वल सो अदे काम फ्रीक्वे अंत सिक्स एन वन कौचु थ्री एन टू कौच लेदा टू एन थ्री कौचना कौच सपोज इध सिक्स इंटू एन वन अंत एन की फार्मल वन बै टू एल कदा टू इंटू एल वन इंटू स्क्वे रूट आफ टी बै म्यू अटे दट ईक्वल टू सिक्स इंटू वन बै टू इंटू एल वन वाल्यू अंत एल वन अंत सिक्सटी इंटू टेन पवर मैनस् टू सिक्सटी इंटू टेन पवर मैनस् टू टेन वाल्यू फोर हड्रेड बै लीनियर डेनिटी मी वाल्यू टेन पवर मैनस् टू टेन टाइम्स कदा टेन पवर मैनस् वन अटे वन बै टू इंटू टेन पवर मैनस् वन अंत पैक वस्तु फाइव इदंत वस्तु फोर हड्रेड अंत ट्वेंटी बै टेन पवर मैनस् वन अभी टू हड्रेड अंत थू टू कैंसल थौज थौज हेड स्क्रीन पास नैक्स्ट सम चूड नैक्स्ट सम फोर्थ सम टू फैक्टरी आर् सौंडिंग देर सैरन टू फैक्टरी फस्ट फैक्टरी सैकंड फैक्टरी अब वे सैरन से एट हड्रेड हेड अटे वीट फ्रीक्वे एट हड्रेड हेड एट हड्रेड हेड मैन गोज फ्रम वन फैक्टरी टू अदर एट ए स्पीड आफ टू मीटर पर् सैकंड पर्सन टू मीटर पर् सैकंड तो ट्रावल और फैक्टरी इंको फैक्टरी की द लास्ट आफ सौंड टू थ्री ट्वेंटी मीटर पर् सैकंड दंबर आफ बीट्स कमना 
నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ మనకి ఏం తెలుసు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంట సో నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ డిఫరెన్స్ ఎన్ టూ దీనే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ చూడండి పర్సన్ ఇటు నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతున్నాడు కదా ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ వినిపిస్తాయి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ సెకండ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ వినిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీని నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ కేసు కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది సోర్స్ ఇది అబ్జర్వర్ దాని ఇది సోర్స్ ఇది అబ్జర్వర్ అవుతుంది సో దేనికి సిమిలర్ ఇది అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద స్టేషనరీ సోర్స్ అంటే ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టెన్ వస్తా అబ్జర్వర్ మూవింగ్ అవే అయితే ఫామ్లే వస్తుంది బీ మైనస్ వీ నాట్ బై బీ ఇంటూ ఎన్ అదేవిధంగా ఎన్ టూ ఈ సోర్స్ ఇది అబ్జర్వర్ ఈ సెకండ్ కేస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టు అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్ సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్ సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్ సోర్స్ అయినప్పుడు ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ వస్తా వీ ప్లస్ వీ నాట్ బై వీ ఇన్ టూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోండి సో నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ డిఫరెన్స్ ఎన్ టూ ఎన్ వన్ అంటే వీ మైనస్ వీ నాట్ బై వీ ఇన్ టూ ఎన్ మైనస్ ఇది ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ కదా సో డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఎక్కువ కాబట్టి ఇది రాసుకోండి వీ ప్లస్ వీ నాట్ బై వీ ఇన్ టూ ఎన్ మైనస్ వీ మైనస్ వీ నాట్ బై వీ ఇన్ టూ ఎన్ ఏం కామంది ఇచ్చామా ఎన్ బై వీ కామంది ఇస్తే వీ ప్లస్ వీ నాట్ మైనస్ వీ ప్లస్ వీ నాట్ అంతేనా వీవీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ అంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వీ నాట్ ఇంటూ వీ నాట్ అంటే అబ్జర్వర్ ఎక్కువ లాస్ట్ టూ లాస్ట్ హాఫ్ సౌండ్ వస్తుంది త్రీ ట్వంటీ దస్తా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ కదా క్యాన్సిల్ అయ్యేది టూ వీ నాట్ కదా ఇంటూ టూ కూడా ఉంటుంది చూడండి టూ వీ నాట్ వీ నాట్ ప్లస్ వీ నాట్ అంటే టూ వీ నాట్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఇది ఎయిట్ అంటే ఎయిటీ బై ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ వస్తారు చూడండి ఎయిటీ టెన్ బీట్స్ వస్తుంది టెన్ బీట్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఏ ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ ట్రాక్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సోర్స్ సోర్స్ వె లాస్ట్ ఇచ్చాడు విఎస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ బ్లోయింగ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ ఏ ఫ్రీ విజిల్ ఎట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ థౌజండ్ హెచ్ థౌజండ్ హెచ్ హర్డ్ బై పర్సన్ స్టాండింగ్ నియర్ ద ట్రాక్ సో పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ట్రాక్ పైన ఉన్నాడు ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ హర్డ్ బై పర్సన్ స్టాండింగ్ నియర్ ద ట్రాక్ యాజ్ ట్రైన్ పాసెస్ బై హిమ్ చూడండి ఈ సోర్స్ వచ్చేసరికి ఇట్లా ఇట్లా పాస్ అవుతా ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే చేంజ్ బై ఒరిజినల్ కదా పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే చేంజ్ బై ఒరిజినల్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చూడండి ఫస్ట్ వినిపించే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఆ తర్వాత వినిపించే ఫ్రీక్వెన్సీ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ కదా మూవ్ అయ్యేది ఫస్ట్ కేసు తీసుకుంటే ఇందులో ఫస్ట్ కేసు సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ సెకండ్ కేసు తీసుకుంటే సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ ఇది ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై ఇనీషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదే కదా ఇనీషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది అంటే నువ్వు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా అంటే చూడండి ఎన్ వన్ ఎంత వస్తుంది ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ కేసులో సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ నేను ఫామ్ లేండి వీ బై వీ మైనస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ అదర్ ఆ సెకండ్ కేసులో సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎవే అన్నాడు వీ బై వీ ప్లస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే డెల్టా ఎన్ బై ఎన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డెల్టా ఎన్ బై ఎన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కనుక్కోవాలి డెల్టా ఎన్ అంటే ఎన్ వన్ మైనస్ ఎన్ టూ అంటే వీ బై వీ మైనస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వీ బై వీ ప్లస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా ఇనీషియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తీసు
v by v minus v s into n even cancel out the chond calculate chest say calculate chain on yanth out the chond v into n v into n cancel the h kadhi v ये कैंसिल जाए चुनिए उम्र ऐटर टेन अम्बेटलो ये कामन का नगर डे कैंसिल जाए सेम तो उन तो नंटे के डा वन बाय बी माइनस बी बाय वन बाय बी प्लस बी एस डिवाइडेड बाय वन बाय बी माइनस बी एस टे बी प्लस बी एस माइनस बी प्लस बी एस बाय बी माइनस बी एस इनटू बी प्लस बी एस ये दी इधर पाई कल तुमने बी माइनस बी एस तो टू इनटू बीएस बाय बी प्लस बीएस इनटू हंड्रेड डेट इक्वल तू टू इनटू बीएस वैल्यू आंते चाहे टू इनटू बीएस आंते ट्वेंटी आनी चाहे ट्वेंटी डिवाइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी थ्री ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इनटू हंड्रेड निकालकर चेन निकालकर चेसे निकाम तो उसने टेनियरली टॉल परसेंट उसने कैलकुलेशन जेन अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू टॉल परसेंटेज उसने नेक्स्ट हम जोड़ना ए सोर्स ऑफ साउंड एमिट साउंड वेव्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट Source of sound emits sound waves at frequency of not. It is moving towards an observer with fixed speed v s. If the observer were to move towards the source with speed v not, one of the following graphs. So, we get source or sorry observer right? v s. So, in the middle, just under frequency emits a frequency of not. It will be more than observer right? Observer rational or not? Observer good or more than? Then the velocity to v not and the velocity to more than. नहीं वेलास्टी ऑफ साउंड एट नोचे टोंटों में नहीं वेलास्टी ऑफ साउंड सोर्स नोचे अब्जर्वर वही पोंटों में सो नहीं कि एंडर्स फॉर्मूला रास्ते एंडर्स ही कोल्ड एंड तो उसने सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अब्जर्वर एंड अब्जर्वर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स सोर्स एंड टुवर्ड्स ऐच अदर इन अपर v by v minus v s into n plus v naught by v minus v s into n ये constants का देवी velocity of source velocity of sound of frequency constant so दिन इट्रास को चंडे चोने दिन इट्रास को ना उनको v naught by v minus v s into n plus v by निगेचन ग्राफ्स अब दर ये से चोड़ने एंडेश अपरेंट फ्रीक्वेंसी है नर्ड अंडे एंडेश यफ यफ ने द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ने कहते चिंदे हार्ड बाय अब्जर्वर है नर्ड यफ ने द हार्ड बाय अब्जर्वर अब्जर्वर के इन पिचे फ्रीक्वेंसी ने मोंटो अपरेंट फ्रीक्वेंसी अंडो नेक्स्ट एक्स एक्सिस एम एक्स प्लस सी एन फाम लो सी फाम लोड मेरे एक्स अंटे एक्स सो एम अंटे स्लो कदा सो एम अने स्ल एन बै वी मैनस् विएस इन अंटे फ्रीक्वे वाड़े फ्रीक्वे ओरजल फ्रीक्वे एफ नाट एफ नाट बै बी मैनस् विएस सो एम इच्छा आपशन स्लोप इधर आउट नंटे एफ नॉट बाय वी माइनस वी एस देरी सामान्य ग्राफ हो ये के सामान्य ग्राफ हो नो बी तेज कुंडे वन बाय बी नॉट आनी चाहिए था कन्हैया वन बाय बी नॉट ले बी नॉट है उन्हें सो बी ग्राफ से गाड़ो ये ग्राफ से सामान्य चीज़ नटवंटी स्लोप आउट ने तो ये ऑप्शन आउट ने ग्राफ ये विथ स y axis में दा upper end frequency तो आटे इधर match होते हैं ना बटे ये graph तीस कुंडो ये graph तीस कुंडो graph ये with slope ये अपना आठ by v minus v s next seven sum जोड़ने next जोड़ने seven sum 
A bat is moving at 10 meter per second towards a wall. Sends a sound signal of 8000 hertz towards it. On reflection, it hears a sound of frequency f, the value of f in hertz. So bat is moving 10 meters towards a wall. Wall wave. Bat and the velocity the moment is 10 meter per second. Then the source it long suppose it is source. The velocity the moment is 10 meter per second velocity the moment. On, on reflection, it hears a sound of frequency. The other thing, when you emit a 20 frequency, wall work or each time, it reflect out. And the thing is, the application is the reflected sound application. Reflected sound application, only formula is known. That's the formula. Reflected sound frequency of reflected sound. Then it's similar. And the uh, mirror image, this is known. Suppose the new mirror image. The formula in with Alga with Pet Gochon, if formula at Lago with Pet Gochon, the mirror law this Kunde, the inner image a Kadega on the day. So it observer is source. Rindo Udan Vipo, Udan Vipo travel yasne. Source and observer are moving towards each other in a punic reflected sound formula. Plus observer towards it, V plus V naught. Source towards sign up V minus Vs into N. Kind of V naught and Vs and velocity of the Bat, what is the velocity of the bat? Equal, that is equal to 10 meter per second. 10 meter per second. So, n value is 8000 hertz. V naught value is um, the source value is Vs. V naught Vs mode is the same. So, V value is 10. So, in the substitute, yes, on the other n dash equal to 320 plus 10 by 320 minus 10 into n and under 8000. Solve it now. Solve it. See, answer on those same thing. 330 by 310. Those no options. Ni bati bato chula da. Ni calculate chesse di. Some 8516 edge. 8516 edge. Next sum zone, 8th sum A source of sound A is emitting waves of frequency 1800 hertz. Is falling towards ground with a terminal speed V. The observer beyond the ground directly beneath the source receives waves of frequency 2150. The source A receives waves reflected from the ground of uh, ground is nearly so now end frequency is said suppose it is in a problem say it's a problem ENA source nunchi emit a 8 at 20 waves so downward direction it lambo out me yant the frequency to emit chas land take it emit chase in a 20 frequency equal to 1800 hertz so emit chas now a yakari al land a ground made on a 20 BNA person work with me BNA person ground made on not observer ground made on not it could be a degree in which it at one frequency and already come the velocity to follow up the source is falling towards ground with the entire follow up the constant level from the velocity to follow up not on the air is low level rest low level rest low level on the entire velocity to can the downward direction law we and a velocity to downward direction of follow up the in the way in the in the frequency the waves name it just now I meet a eight at twenty frequencies. B the agri go chase are we to receive chase kun eight at twenty frequencies two one five zero. B ki receive eight at twenty frequency in the in the receive out me and the end of the apparent frequency apparent frequency two one five zero. Then mm, the source A receives waves reflected from the ground of frequency nearly. If you reach ground, you reach out the waves. So, ground to reach in a 20 waves. So, well, reflect out the other. So, reflect in up to yanta frequency. So, we do receive just one other. Are the problem? It's a problem. So, any problem in church on a frequency church. Yanta frequency to emit just now 1800 hertz to emit just now. It climb it just now. The constant velocity to kind of kelta follow the. BNA velocity to follow out in the frequency to waves name it just now. BNA frequency, BNA source second on the end, ground made on the word can, uh, word receive chase net at 20 frequency and the end, 2150. 
టూ వన్ ఫైవ్ జీరో ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ కాబట్టి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వేవ్స్ వెళ్తాయి కదా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వేవ్స్ వెళ్తాయి సో ఎంత వే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఏ రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు ఏ రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత చూడండి ముందు నీకు ఏం కావాలంటే ఇది వెలాస్టీ ఆఫ్ సోర్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు వెలాస్టీ ఆఫ్ సోర్స్ని వి అని ఇచ్చాడు విఎస్ని అనుకో ఇప్పుడు ఇది రిసీవ్ చేసుకునేది టూ వన్ ఫైవ్ జీరో కదా బీకి వినిపించేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని ఎంత రాస్తా బీకి వినిపించేటటువంటి అంటే బీ రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత రాయచ్చు సో ఎంత రాయచ్చు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏ కేసుకి సిమిలర్ ఇది సోర్స్ ఇది అబ్జర్వర్ తీసుకుంటే సోర్స్ ఇస్ మూ ఈ సమ్ మధ్యలో కట్ అయింది ఒకసారి చూడండి ఆగిపోయింది మధ్యలో వీడియో ఆగిపోయింది కానీ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఏఎన్ఐ సోర్స్ కిందకు ఫాలో అవుతుంది విఎన్ఐ వెలాసిటీతో ఎంత ఎమిట్ చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ హెడ్జ్ ఎమిట్ చేస్తుంది విఎన్ఐ పర్సన్ గ్రౌండ్ మీద ఉన్నాడు వీడికి వినిపించినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ టూ వన్ ఫైవ్ జీరో వినిపించింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే కింద ఫాలో అవుతున్నాడు కదా వీడు వీడు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వీడికి వినిపించేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్డ్ బై ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు సో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు చూడండి మన వీడికి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వినిపిస్తుంది టూ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ జీరో వినిపిస్తుంది టూ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది సో వీడికి వినిపించే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దేనికి సిమిలర్ అంటే ఏ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ బీ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ స్టా టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ అయినప్పుడు మీకు ఫామ్లో వస్తారు ఇది ఎన్ డాష్ ఈక్వల్ టు వీ బై వీ మైనస్ విఎస్ ఇన్ టూ ఎన్ సో దీనిలో నువ్వు సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఇచ్చిన డేటా సబ్స్ట్యూట్ చేసి వెలాసిటీగా అనుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది దేని వెలాసిటీ అది ఈ సోర్స్ యొక్క వెలాసిటీ విఎస్ వాల్యూ ఇప్పుడు వీడు రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి అన్నాడు వీడికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గ్రౌండ్కి రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది గ్రౌండ్కి రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది అంటే దేనికి సిమిలర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్కి సిమిలర్ చూడండి పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్లో వేవ్స్లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నైన్త్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ లెంత్ ట్వంటీ మీటర్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఏమి చేయండి ప్రాబ్లంలో యూనిఫామ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ రిజిట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ నుంచి సస్పెండ్ చేసి లోయర్ ఎండ్ దగ్గర ఏం చేసామంటే ఒక పల్స్ని క్రియేట్ చేసాం ఇట్లాగే పల్స్ని క్రియేట్ చేసాయి పల్స్ ఏమవుతుంది పై వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది సో సపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రీచ్ అవడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు టు ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ ఫామ్లో అయితే డెరివేషన్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ చూడండి టూ ఇంటూ ట్వంటీ బై టెన్ ఈక్వల్ టు టూ రూట్ టూ సెకండ్స్ టూ రూట్ టూ సెకండ్స్ ఉదరా చూడండి నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ పైప్ ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ద ఇండ్స్ హ్యాస్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఇన్ ఎయిర్ ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ద ఇండ్స్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అన్నాడు దీని యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లెంత్ ఎంత ఎల్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ ఈ పైప్ని ఏం చేసామంటే ఓపెన్ పైప్ని ఇట్లా వర్టికల్గా వాటర్లో డిప్ చేసాం ఎల్ బై టూ వాటర్లో డిప్ చేసాం ఎల్ బై టూ వాటర్లో డిప్ చేస్తే రిమైనింగ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిర్లో ఎల్ బై టూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇది ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది అంటే క్లోజ్డ్ పైప్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ బై టూ లాగే యాక్ట్ అవుతుంది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినప్పుడు వేవ్ ఇట్లా జనరేట్ అవుతుంది లెంత్ ఎంత ఎల్ బై టూ ఇప్పుడు దీని ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్లో అంటే ఎన్ రాస్తా వీ బై ఫోర్ ఎల్ రాస్తా వేరే ఎల్ డాష్ అంటే ఎల్ బై టూ అని ఇది ఎల్ డాష్ అంత ఎల్ డాష్ ఎక్కువ ఎల్ బై టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ బై టూ దట్ ఈక్వల్ టు వీ బై టూ ఎల్ వీ బై టూ ఎల్ అంటే దీని ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీనే కదా దీని ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్లో వీ బై టూ ఎల్ కదా ఓపెన్ పైప్కి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అదే వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి నీకు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అంటే సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎఫ్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ చూడ్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ ప్రాబ్లం చూడండి లెవెంత్ ఏ టాయ్ కార్
v equal to 5 meter per second e direction move avutundi next an observer towards whom the toy car is moving is able to hear person ikkada unnadu ikkada unnatundi person ki number of beats 5 vinipestundi number of beats ante ente change in frequency so number of beats value cheyadu 5 beats per second vinipestundi if the velocity of sound in air is 340 meter per second aithe v equal to 340 meter per second aithe then frequency of the horn of the toy car ఇది ఎమిట్ చేసేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీకి అనుకోమన్నాడు ఎన్నో ఫ్రీక్వెన్సీకి అనుకోమన్నాడు చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ వినిపిస్తాయి ఒకటేమో డైరెక్ట్గా కార్ నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది ఇంకోటేమో రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అదైతే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా ఇది సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే డైరెక్ట్ సౌండ్ ఒకటి ఆ తర్వాత సౌండ్ ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది ఆ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు నీకు బీట్స్ అని సో ఫస్ట్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసా అనుకో ఇది ఎన్ టూ అని తీసుకున్నావు అనుకో ఎన్ టూ ఈక్వల్ టెన్త్ రాస్తాయి సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ అయినా సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ అయితే ఈ ఫామ్లో వి బై వి మైనస్ త్రీ ఎస్ ఇంటూ ఎన్ ఆ తర్వాత సెకండ్ కేసులో ఇది ఎన్ వన్ అని తీసుకున్నావు అనుకో సోర్స్ ఇది అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి సౌండ్ సోర్స్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది కదా కాబట్టి సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ తీసుకోవచ్చు ఆ కేసుకి సిమిలర్ దెన్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది అంటే సోర్స్ ఇటు మూవ్ అవుతున్నాడు సోర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ఈ వాల్ నుంచి సో వాల్కి వినిపించేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్కి రీచ్ అయ్యేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉంటుంది ఎన్ టూ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టూ సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎవే అయితే ఎన్ వస్తా ఫామ్లో ఆ ఫామ్లో తీసుకుంటాం సో వాళ్ళకి ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది అదే ఫ్రీక్వెన్సీ కదా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వీడికి వినిపించేది ఎంత వాల్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుందో అంతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ పర్సన్కి వినిపిస్తుంది సో డెల్టా ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వస్తా అంటే వి బై వి మైనస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వి బై వి ప్లస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ చూడండి ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు నీకు డెల్టా ఎన్ ఫైవ్ అని ఇది క్యాల్కులేట్ చేసాం అనుకో వి ఇన్ టూ ఎన్ వన్ బై వి మైనస్ విఎస్ మైనస్ వన్ బై వి ప్లస్ విఎస్ చూస్తున్నాము వి ప్లస్ విఎస్ మైనస్ వి ప్లస్ విఎస్ బై వి స్క్వేర్ మైనస్ విఎస్ స్క్వేర్ వస్తుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది నెగ్లెక్టెడ్ నువ్వు లాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎక్కువ కదా దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎక్కువ కాబట్టి అది నెగ్లెక్ట్ చేసాం అనుకో నీకు వచ్చే ఫామ్లో టూ విఎస్ వి స్క్వేర్ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఫామ్లో టూ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ బై వి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్కి సబ్స్ట్యూట్ చేయండి డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ టూ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ n value calculate cheyali velocity of sound equal to 340 so n equal to 340 by 2 that equal to 170 idu direct ini formula untunnam concept nu chadukunte direct formula aa formula telina appudu nu procedure ichestho endu direct formula in this number of beats and 2 vs into n by v చూడండి నెక్స్ట్ సమ్ చూడండి ట్వెల్త్ సమ్ టూ ఇంజన్స్ పాస్ ఈ చదరు మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ బ్లోయింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ హార్ట్ బై ద డ్రైవర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇంజన్ బిఫోర్ ది పాస్ ఈ చదర్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థర్టీ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి టూ ఇంజన్స్ పాస్ ఈ చదర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇందులో ఒకటేమో సౌండ్ ఎమిట్ చేస్తుంది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ హెడ్స్తో ఈ రెండు ఎంత వెలాసిటీతో మోతుందంటే ఇది సపోజ్ ఇది సౌండ్ ఎమిట్ చేస్తుంది అనుకో దీన్ని సోర్స్ అని తీసుకుంటాం దీని వెలాసిటీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది కూడా సేమ్ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంది సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇచ్చాడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ 
so ek is similar source and uh, source and observer are moving towards each other you know frequency formula n dash equal to v plus v naught by v minus then v minus v s into n and v naught v s velocity is rendu equal velocity is an echadu 30 meter per second substitute chesi calculate cheyandi n dash equal to the 330 plus 30 by 330 minus 30 into 540 this is the calculation you can do the calculation you can do the calculation next 13 sum zone 13 sum two wires w and w2 have same radius r and respect to densities rho 1 and rho 2 such that rho 2 equal to 4 into rho 1 they are joined together at the point O as shown in the free literature zone diagram literature problem law. one a point degree e rendu wires ni one a point degree join chesa exact ga midpoint annadu atla ichadu base uh, bridges akkada place chestunnadu sonometer wire anukunna ikkada join chestundi midpoint degge join chestundi idi first wire idi second wire anuko density is different The point O is mid away between the two bridges. When the stationary wires is set up in the compo composite wire, the joint is found to be a node. The ratio of number of antinodes formed in W to W1. In this case, antinodes are ratios. Antinodes are ratios. Then the stationary wires are written in E wire and E wire. The number of antinodes are written in the frequency formula and the general formula. P by 2L into square root of T by mu. P is the number of loops. Any loops are the same antinodes. P is the number of loops. The number of loops is the same antinodes. P1 is the same as P2 ratio. So, if you look at this B1, it will generate a composite wire. You can do it in different wires. You can do it in a medium and a medium. You can do it in a medium and a medium. If you do it in a medium, the frequency remains constant. वे वक्त मीडियम लोन इन चिंको मीडियम लो के लिए टा पुरे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रंडे इधर कांस्टेंट एक्सेड का मिड पॉइंट एक जान जैसे ना का बटे इधर कांस्टेंट सेम लोड अटैच जैसे ना का बटे रेंडो वाइज के टेंशन कांस्टेंट रंडे वेरिएबल एंडे इवी तो ना वेरिएबल एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन का � to L square root of T by mu and ten na ichcha mama mu and ten mass by length mu and ten mass by length mass equal ten na ichcha mala volume into density by length volume and ten area length density length y into rho y and ten pi r square into rho the e constant terms are also known y and ten constant radius constant and what is it try this is constant, that is P by rho equal to constant. If you have the addition of 20 equations, P by rho equal to constant, P1 by P2 equal to, P1 by P2 equal to, rho 1 by rho 2, rho 2 equal to, 4 rho 1 are not. So, ratio of number of antinodes, Antinodes are not the same, number of loops are not the same. So, if you have the antinodes, you have the number of antinodes, you have the number of loops. So, if you have any problem, you can ask for the same load. If you have the same load, you can ask for the tension. If you have the midpoint, you can ask for the length, the length, the length, the length. If you have the mu name, you can calculate the mu name, pi r square rho. If you have the radius constant, you can ask for the radius. वेरिएबल एंड अंडे पी नो रो पी एंड एंड नंबर ऑफ लूप्स और रो एंड डेंसिटी आई रेंडर वेरिएबल्स आई रेंडर की रिलेशन है वो चीज़ ने पी बाय रो हो चीज़ ने सो दान ची कैलकुलेशन ही क्लॉस ने पी वन बाय पी टू इक्वल टू रो वन बाय रो टू नास्क नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अंडे फोर्टीन 
नेक्स्ट फोर्टीन प्रॉब्लम चुनाव स्टांडिंग वेव इज फॉर्म बै द सूपर पोजिशन आफ टू वेव ट्रावलिंग इन आपोजिट डे ट्रांसफर्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवेन बै वेव इक्वेशन वैक्वल टू पॉइंट फाइव सैन फै फै बै फोर इंटू एक्स का टू हंड्रेड फै टी What is the speed of the travelling wave moving in positive di direction? Speed of the travelling wave or not? Speed formula is v equal to omega by k. Omega is t. T is the coefficient. Then, in general equation, it is sign a stationary wave equation general form. 2a sin k x cos omega t. So t is the coefficient. Omega open it is 200 pi k and t. एक्स कोशंट इदंत के दर्टिकवल टू वन सिक्टी मीटर पर् सैकंड अंदर नैक्स्ट वन ग्रानेट राट आफ सिक्टी से सेंटीमीटर लेंथ इज क्लाम डेट मिड पॉइंट अंड इट सैट इन टू लांगिटोनल वैब्रेषन द डेटी आफ दि ग्रानेट इज टू पाइंट सेवन अंड इट सैंस मॉडल इज वाट विल बी द फंडमेंटल फ्रीक्वेन्सी फंडमेंटल फ्रीक्वेन्सी चूँ ग्रानेट रैड मेटालिक रा जनरेट वेव सीमर टू ओपन पैप की सिमलर मेटालिक रा मेटालिक रा जनरेट होता वेव पास होता है क्या लांग इंटर्नल सौंड वेवस पास होता है सौंड वेवस पास होता है इनके सालिड्स लिक्ड गैस मुड़ी पास होता है इप्ड इकेंटे क्लां चसा क्लां क्लां चसा सो क्लां चुड़ क्लां चसा क्लां चर फंडमेंटल फ्रीक्वे आफ् दि लांगिटोनल वैब्रेषन इक चूँ नी क्लां चोट इपड़े फाम अवतें नोट फाम अ इकड़े क्लां चसाव अोट फाम अ सो इक नी फंडमेंटल फ्रीक्वे अना दीन ओक फंडमेंटल फ्रीक्वे फंडमेंटल फ्रीक्वे अंत ओपन पैप फंडमेंटल फ्रीक्वे सिमलर एन ईक्वल फामला v by 2l fundamental frequency v by 2l where v and the velocity of sound in solid formula and velocity of sound in solid ki formula v equal to ikkada em ichadu chudandi density ichadu x modulus ichadu so velocity formula v equal to gamma by rho v equal to gamma by rho ikkada gamma value ichadu chudandi x gamma y by rho x modulus equal to 9. 27 टू सैवन इंटू टेन पवर टेन डेटी ईक्वल टू टू पाइंट सैवन इंटू टेन क्यूब वेलासीटी दिन वेलासीटी आफ सौ इन सालिड बी ईक्वल टू वै बै वै बै रो बी ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ टी बै म्यू अने दे अभी ट्रांसफर्स वेव का बी ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ टी बै म्यू अने ट्रांसफर्स वेव की इधर लांग इंटर्नल वेव इधे सौंड वेव लांग इंटर्नल क सो लांग इंटर्नल वेव ओक वेलासीटी इन सालिड वी ईक्वल टू वै बै रो सो दी वेलासीटी क्या एंत फाइव पाइंट एट फाइव इंटू टेन पवर थ्री रावाली चेन एंत सो दी वालू ने इंत सब्यूट फाइव पाइंट एट फाइव इंटू टेन पवर थ्री डिवेडेड बै टू इंटू लेंथ आफ् दि पैप सिक्सटी इंटू टेन पवर मैनस् टू क्या क्या निर्मी फाइव कि हेड वस्तु अंदर क्या वेलासीटी आफ सौ लागे टोनल वै फामला अभी वै बै रो अब फंडमेंटल फ्रीक्वे कमना वी बै टू एल अदर नैक्स्ट मेटालिक रा डेवलपेट फ्रीक्वे अने ओपन पैप की सिमलर उ नैक्स्ट राडते क्लाम चसावो अोड फाम अ अभी मेन पाइंट्स प्रॉब्लम नैक्स्ट सम चूँ सिक्सटी स द एंड करे आफ ए रेजन कॉलम ईज वन सेंटीमीटर एंड करे रेजन कॉलम वन सेंटीमीटर्स द शारटेस्ट लेंथ रेजनेटिंग वित् ट्यूनिंग फोक इज टेन सेंटीमीटर रेजन आपरेटर्स क्लोज पैप शारटेस्ट लेंथ वेव जनरेट नी जन जनरेट फस्ट फंडमेंटल फ्रीक्वे जनरेट फस्ट फस्ट फ्रीक्वे फस्ट फ्रीक्वे डेवलप लेंथ आफ दि ट्यूब ईक्वल टू टेन सेंटीमीटर इध एंड करे इदेमो वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर अब 
ఇది పైప్ యొక్క లెంత్ అమ్మ పైప్ యొక్క లెంత్ ఏమో టెన్ సెంటీమీటర్ ఎండ్ కరెక్షన్ అన్నాడు ఎండ్ కరెక్షన్ అంటే ఎండి వేవ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఎండ్ అవ్వకుండా ఇట్లా డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఎండ్ కరెక్షన్ వచ్చేసరికి వన్ సెంటీమీటర్ మినిమం వేవ్ లెంత్ మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ మినిమం లెంత్ టెన్ సెంటీమీటర్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ ఫామ్ అయింది అన్నాడు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఎండ్ కరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్కి ఫామ్లో ఎల్ వన్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ క్లోజ్డ్ పైప్ తీసుకుంటే ఇనీషియల్ లెంత్ ఎంత వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ ఈ డాగ్రి ఉందో ఇనీషియల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ వస్తావు ఇక్కడ నీకు ఎండ్ కరెక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎల్ వన్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏం కనుక్కోమనంటే సెకండ్ సెకండ్ రెజినేటింగ్ లెంత్ కనుక్కోమన నెక్స్ట్ రెజినేటింగ్ లెంత్ షుడ్ బి నెక్స్ట్ రెజినేటింగ్ లెంత్ ఎక్కడ వస్తుంది ఎల్ టూ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వస్తావు త్రీ లాండా బై ఫోర్ వస్తావు ఎల్ టూ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ఇంచోన్న ఈ దీని నుంచి ఎల్ వన్ అంటే ఎంత టెన్ ఎండ్ కరెక్షన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాండా బై ఫోర్ దీని నుంచి లాండా ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో ఎల్ టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటు ఫార్టీ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇంకా థర్టీ త్రీ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఇంకా సెవెంటీన్ చూడండి ట్యూనింగ్ ఫోక్ వైబ్రేట్స్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హెడ్జ్ గివ్స్ వన్ బీట్ పర్ సెకండ్ విత్ ద విత్ ద థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ అన్ ఓపెన్ పైప్ థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ ఓపెన్ పైప్లో థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ అంటే ఎంత త్రీ వీ బై టూ ఎల్ కదా వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ త్రీ రేషియోస్ థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ అంటే త్రీ వీ బై టూ ఎల్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ అన్నాడు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడా నీకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు ట్యూనింగ్ ఫోక్ వైబ్రేట్స్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హెడ్స్ అండ్ గివ్స్ వన్ బీట్ పర్ సెకండ్ విత్ ద థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఓపెన్ పైప్ చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీని ట్యూనింగ్ ఫోక్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నావు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హెడ్స్తో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి ట్యూనింగ్ ఫోక్ని తీసుకుని దాన్ని ఓపెన్ పైప్ దగ్గర ఉంచావు ఓపెన్ పైప్ దగ్గర ఉంచావు ఇక్కడ థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ అన్నాడు థర్డ్ నార్మల్ మోడ్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది డయాగ్రామ్ థర్డ్ నార్మల్ మోడ్తో ఈ రెండు వైబ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక బీట్ వినిపించింది ఒక బీట్ వినిపించింది దీని ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనుకో దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది వన్ బీట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీనే కదా అంటే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవ్వచ్చు టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అవ్వచ్చు లేదా టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవ్వచ్చు వన్ బీట్ వినిపించింది అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీనికన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒకటి తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ ఆప్షన్ చూస్తే నీకు పాయింట్స్లో ఏమన్నా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ పాయింట్స్లో ఏం లేవు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో వాడు ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకోవచ్చు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇన్ టు వెలాస్టీ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫార్టీ అన్నాడు టూ ఇంటు లెంత్ లెంత్ని క్యాల్కులేట్ చేయండి ఏంటో లెంత్ని క్యాల్కులేట్ చేయండి లెంత్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే నియర్లీ నీకు ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ వస్తుంది క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయను నెక్స్ట్ సమ్ చూడ నైన్టీన్త్ సమ్ చూడ నైన్టీన్త్ నైన్టీన్ టూ టూ సితార్ స్ట్రింగ్స్ ఏన్ బి ప్లేయింగ్ ద నోట్ ద ఆర్ స్లైట్లీ out of the tune and produce beats in frequency uh, beats in frequency 5 hz beats oka frequency ichad beat frequency 5 hz the tension of the string is slightly increased then beat frequency becomes 3 hz the frequency of a is 425 a oka frequency 425 a and b rendu strings unna ante rendu frequency strings ni vibrate chestunna ఏ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెడ్జ్ రెండింటిని వైబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటే నీకు ఎన్ని ఎన్ని బీట్స్ వినిపించినాయి ఇనీషియల్గా ఫైవ్ బీట్స్ వినిపించినాయి ఫైవ్ బీట్స్ వినిపించినాయి అంటే బి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత కావచ్చు బి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత కావచ్చు మా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ థర్టీ అవ్వచ్చు లేదా ఫోర్ ట్వంటీ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీనే కదా బీట్స్ అంటే ఫైవ్ బీట్స్ ఫామ్ అయినాయి అంటే ఇది ఫోర్ థర్టీ అవ్వచ్చు లేదా ఇది ఫోర్ ట్వంటీ అవ్వచ్చు బి వాల్యూ అనేది ఎంతన్నా అవ్వచ్చు ఇంతన్నా అవ్వచ్చు
फार्मला फ्रीक्वे फार्मला एन बै ट्वेल इंटू स्क्वे रूट आफ टी बै म्यू टेन इंक्रीज फ्रीक्वे टेन इंक्रीज फ्रीक्वे इंक्रीज सो बी ओक टेन इंक्रीज फ्रीक्वे एंत फ्रीक्वे फोर थर्टी फोर थर्टी वन अव थर्टी टू अव थर्टी थ्री एंतना इंक्रीज अव सपोज ना फोर ट्वेंटी अस्कना बी ओक फ्रीक्वे फोर ट्वेंटी वन अव ट्वेंटी टू अव फोर ट्वेंटी थ्री अव इप्ड डिफरस आफ फ्रीक्वे नीक इक फोर ट्वेंटी फाइव मैनस् ट्वेंटी वन अंत फोर फोर ट्वेंटी फाइव मैनस् फोर ट्वेंटी टू अंत थ्री थ्री बीट्स विपचा इकड़ पासीबिटी थ्री वे पासीबिटी उदो चूड़ इकड़े इंक्रीज डिफरस एम सिक्स डिफरस अंत सी इंक्रीज उ सो डिक्रीज पासीबिटी लेटी इतक वाड़ी कंडीशन इधर साफाई चबी फ्रीक्वे आफ सिटार स्ट्रिंग बीज ईक्वल टू फोर ट्वेंटी हेज रास्ता फिर नैक्स्ट ट्वेंटी हेज चोड़ने ट्रैन मूव टूवर्ड्स ए स्टेशनरी अबजर्व विथ स्पीड थर्टी फोर द ट्रैन सौंड से विजि अंड इट्स फ्रीक्वे रिजिस्टर बै द अबजर्व इज एफ वन द स्पीड आफ द ट्रैन इज रेड्यूस टू सी द फ्रीक्वे रिजिस्टर्ड इज एफ टू स्पीड आफ सौंड थ्री फारटी मीटर पर् सैकंड चूँ रे केस ट्रैन मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी अबजर्वर अना अटे सोर्स मूव टूवर्ड्स अबजर्वर आगे सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अबजर्वर फार्मला अनेकल टू वि बै वि मैनस् विएस इनीषल फ्रीक्वे एफ वन वि बै वि मैनस एंत वेलासीटी सोर्स वेलासीटी इनीषल थर्टी फोर उड़ेमो फ्रीक्वे एफ वन अच्छा एफ टू उड़ेमो वेलासीटी सीन अच्छा अच्छे एफ वन बै एफ टू इंत एफ वन बै एफ टू ईक्वल टू वि मैनस् सी बै वि मैनस् थर्टी फोर वो वेलासीटी वी ईक्वल इच्छा क्या थ्री फारटी अने थ्री फारटी मैनस् सीन बै थ्री फारटी मैनस् थर्टी फोर क्याल्युटे एफ वन बै एफ टू रेस कटे तो नैक्स्ट ट्वेंटी वन सब चो ट्वेंटी वन स्पीड आफ ट्रांसफर्स वे वन स्ट्रईट वैर मक्वल टू सिक्स ग्राम सिक्स इंटू टेन फोर मैनस् थ्री केजी लेंथ एल ईक्वल टू सिक्टी सेटर्स एंड एरिया आफ क्रॉस सैक्शन एक्वल टू वन एम एम स्क्वे is 90 meter per second velocity 90 meter per second if the young's modulus is 16 into 10 power 11 aithe newton per meter square then extension of the wire e kanukomannadu ee value kanukomannadu chonna nik velocity of transfer sweep formula ante v equal to square root of t by mu तेना टी बै म्यू चूँ म्यू अंत मास् बै लेंत यंग मोडल्स इच्छा का बट्टी स्ट्रिंग डेवलपेट फोर्स ने लेदा टेन मैं फोर्स अटा कदा अद फोर्स स्ट्रिंग डेवलप फोर्स ने टेन अटा यंग मोडल्स इच्छा का बट्टी यंग मोडल्स आफ दि वैर की फार्मला वैक्वल टू एफ एल बै इ वेर फोर्स इन द वैर अंत नथिंग बट टेन ईक्वल वैर डेवलपेट फोर्स ने टेन अटा दीन टेन ईक्वल इलाइए वैए बै टी वाल्यू ने इंदो सब्यूड टी वाल्यू ने इंदो सब्यूड बी ईक्वल टू वैई बै एल इंटू म्यू म्यू अंत मास् बै लेंत मास् बै लेंत क्या दीन अंत चूँ लास्ट क्या क्या लास्ट एलांगेशन क्या 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 ईक्वल टू वी स्क्वे एम बै वै इंटू इवन इच्छा वेलासीटी इच्छा इवीं क्या नई स्क्वे सिक्स इंटू टेन पवर मैनस् थ्री डिवेडेड बै सिक्सटीन इंटू टेन पवर लैवन इंटू एरिया अंत टेन पवर 
माइनस सिक्स कैलकुलेशन जाएंगे मिक्सर ने स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिसीव्स साउंड्स फ्रॉम टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक्स वन ऑफ विच अप्रोचेस एंड अदर वन रिसीड्स विद द सेम स्पीड द ऑब्जर्वर हेयर्स टू बीट्स पर सेकेंड चूँ टोनी फोक्स की रेड टोनी फोक्स की मध्य इला अबर्वर उन्टेमो वन आफ विच अप्रोचेस एंड अदर वन इज रिसीट वीट एन फ्रीक्वे रे फ्रीक्वे फ्रीक्वे अंतर एन वन ईक्वल टू सोर्स टूवर्ड्स अबजर्वर ये फ्रीक्वे अंतर सोर्स मूविंग एवे सेम स्पीड अना कदा रे सेम स्पीड अना बीएस बी इकड़ इकड़ा रे सेम स्पीड सेम स्पीड दीड आफ हिच ट्यूनिंग फोक बीएस वाले कौन नंबर आफ बीट्स एन इच्छा एन टू नंबर आफ बीट्स इक्वल टू टू अच्छा नंबर आफ बीट टू सेम क्या अंत मोडल को वो चूँ रे प्राब्लम की मुझे चैसे इदे मोडल डेलटा एन अंटे फ्रीक्वे डिफरस अंत एन वस्ता एन वन डिफरस एन टू टू ईक्वल टू एन वन डिफरस एन टू एन वन अंटे बी बै बी मैनस बीएस बी बै बी प्लस बीएस डैरक्ट फार्मला उ लेदे क्या प्रति सारी चूस बी मैनस बीएस मैनस वन बै बी प्लस बीएस वि इंटू एन टू वि बै वि स्क्वे इधक्टेड इधी कैंसल टू ईक्वल टू एन इंटू टू एन विएस बै वि टू टू कैंसल नीवा विएस वाली का विएस ईक्वल टू वि बै एन लास्ट लास्ट थ्री फिफ्टी अना एन वाल्यू वर की फोर्टीन हड्रेड अना फोर कदा वन बै फोर चूँ नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँ ट्वेंटी थ्री ए वन मीटर लांग आर्गा पैप इज कैप्ट इन ए गैस दट हाज डबल द फ्रीक्वे डबल द डेटी आफ एर एस्ट अज्यूम द स्पीड आफ सौंड इन एर एस्ट इज थ्री हड्रेड द फ्रीक्वे डिफरस बिटवी द फंडमेंटल अं सैकंड हारमोनिक सैकंड हारमोनिक फंडमेंटल ए पैप बोथ द एंड ओपेन बोथ द एंड ओपेन चूँ पैप गैस जन फंडमेंटल फ्रीक्वे फार्मला बी बै टूल इन गैस वेलास्टी आफ सौंड इन गैस गा पी बै रो सेम गैस काबीटेंट वीट गा का प्रेसर कांस्टंट सो वेलास्ट यूनवर्सली प्रपोर्शनल टू डेटी वाड़ी डेटा ने बटी वेलास्ट यूनवर्सली प्रपोर्शनल टू डेटी वि वन बै वि टू ईक्वल टू रो टू बै रो वन सो वेलास्ट टेस्ट बी इनीशियल वेलास्ट एंत थ्री हड्रेड डो टू डेटी इच्छा डेटी डबल द डेटी आफ स्कैप्ट इन ए गैस दट हाज डबल द डेटी आफ एर इन रो टू ईक्वल टू टू रो वन वि टू ईक्वल टू बी वन बै रूट टू बी वन ईक्वल टू थ्री हड्रेड अच्छा थ्री हड्रेड बै रूट टू इनीशियल लास्ट बी वन एंत वी वन थ्री हड्रेड इच्छा बी टू थ्री हड्रेड बै रूट टू अटे आ पैप गैस तरवा अंदर उलास्ट आफ सौ थ्री हड्रेड बै रूट टू वे डिफर इन द फंडमेंटल फ्रीक्वे की थर्ड हारमोनी अना सैकंड हारमोनी अना अंत वो मंदे सैकंड हारमोनी ओपेन पैप सैकंड हारमोनी फार्मी टू वि बै टूल 
ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫార్ములా వి బై టువెల్ ఇది కనుక్కోమంది తన డిఫరెన్స్ కనుక్కోమ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ అండ్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆఫ్ ద పైప్ సో టూ బై టువెల్ మైనస్ వి బై టువెల్ అంటే దట్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది మా వి బై టువెల్వే కదా వచ్చేది వి బై టువెల్ లాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎంత వచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ బై రూట్ టూ ఇంటూ టూ ఎల్ లెంత్ ఎంత వన్ మీటర్ ఎంత వస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ బై రూట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ కదా వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నియర్లీ ఇది వస్తున్నాం వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ వస్తుంది వాడు ఇంటిజర్లో రాయమన్నాడు కాబట్టి వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో జీరో రాస్తాం వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ లాస్ట్ సమ్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వే ట్రావెల్స్ అనే టైట్ స్టీల్ వైర్ విత్ వెలాసిటీ వీ వెన్ టెన్షన్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ టూ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ వెన్ ద టెన్షన్ ఈజ్ చేంజ్ టు టీ వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజ్ టు వీ బై టూ దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ టీ చూడండి డైరెక్ట్ ఫామ్లో వీ ఈక్వల్ టు ఫామ్లో అండ్ వెలాసిటీకి టెన్షన్కి రిలేషన్ వీ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ సో వెలాసిటీస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెన్షన్ సేమ్ అదే వైర్లో వెలాసిటీ గురించి ఇచ్చాడు వి వన్ బై వీ టూ ఈక్వల్ టు టీ వన్ బై టీ టూ రాస్తాయి ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది వెలాసిటీ బీ తర్వాత ఎంత ఉంది అంటే టెన్షన్ వెన్ ద టెన్షన్ ఈజ్ చేంజ్ టు టీ ఇనీషియల్గా టెన్షన్ ఎంత ఉంది అంటే టూ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఉంది ఆ తర్వాత టెన్షన్ టీ ఉంది క్యాలకులేషన్ చేయండి టీ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇది క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే సమ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ చూడండి ఇంతవరకు వేవ్స్లో మీకు ఇచ్చిన మీకు ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్లో వేవ్స్లో ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయను ఒకసారి మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి నాని అని ఉంటే సొల్యూషన్స్ ఒకసారి చూసుకున్నా మళ్ళీ మీ ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరే నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ చ